कैसे हैं आप तो जैसा कि आपको पता है मैंने वैसे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड चैप्टर स्टार्ट कर दिया था लेकिन उससे पहले जो अपना चैप्टर विलियन हुआ था उस विलियन का एक बार कम्प्लीट अपन रिविजन अकॉर्डिंग टू न्यूमेरिकल्स ले लेते हैं यानी महत्वपूर्ण आंखिक प्रश्न में आज आपके लिए लेके आए बहुत ही महत्वपूर्ण ये वीडियो आपके लिए होने वाला है तो इसको शुरू से लेकर आखिर तक देखना है आपको ओके इसमें बहुत सारे न्यूमेरिकल्स में आपके लिए लेके आए बहुत ही ईजी में और देखते हैं टॉपिक सबसे पहले हम सान्द्रता ले लेते हैं बच्चों सान्द्रता में हमने अलग अलग इकाइयाँ पढ़ी थी वो ले लेते हैं तो पहला प्रश्न है बच्चों पचास एम एल मैथेनॉल को एक सौ पचास एम एल जल में घोला गया है ठीक है तो मैथेनॉल की आयतन प्रतिशत क्या होगी तो देखो न्यूमेरिकल करने का सही तरीका होता है सबसे पहले हमें जो डाटा दिया हुआ है वो हम लिख लेंगे तो देखो बच्चों डाटा हमें दिया हुआ है विले और विलायक की अगर बात करें तो विले क्या है हमारे पास हम उस पूरे इस पूरे चैप्टर में हम विले को ए मान के चल रहे हैं विलायक को बी मान के चल रहे हैं कोई प्रॉब्लम नहीं तो जो विले है वो हमारे पास मैथेनॉल है जिसकी मात्रा कम है देखो आयतन कम है और विलायक जल है ठीक है और विलियन कम मान के चल रहे हैं एस तो देखो वी क्या हो गया बच्चों विलय का आयतन कितना है मैथेनॉल का आयतन देखो पचास एम एल वी भी क्या है बच्चों विलायक का आयतन यानी जल का आयतन एक सौ पचास एम एल और वॉल्यूम क्या हो जाएगा सोल्यूशन का यानी विलियन का आयतन कितना हो जाएगा विलय का आयतन प्लस विलायक का आयतन पचास एम एल प्लस एक सौ पचास एम एल एम एल कॉमन ले लेंगे बच्चों तो दो सौ एम एल आ जाएगा क्लियर है तो इसका मतलब है कि दो सौ एम एल विलियन में मैथेनॉल कितना है पचास एम एल है तो अब हमें बताना है कि सौ एम एल में कितना होगा अरे भाई आयतन प्रतिशतता का मतलब क्या हो गया कि हमें दिया हुआ है एक्स एम में मतलब दो सौ एम में हमें मैथेनॉल दिया हुआ है कितना एम एल पचास एम तो बस आपको सिंपल कन्वर्ट करना है कि ये सौ एम में कितना होगा प्रतिशतता का मतलब प्रति सौ भागों में हम निकालते हैं ठीक है प्रति सौ भागों में आयतन निकाल सकते हैं बाहर निकाल सकते हैं तो हम जानते हैं वी बटा वी प्रतिशत ए का ए का मतलब मैथेनॉल का क्या होगा बच्चों वी ए अपॉन वी एस इंटू हंड्रेड परसेंट ये फॉर्मूला क्लियर है तो वी मतलब हमें दो सौ एम में दिया हुआ है भाई दो सौ एम में पचास दिया हुआ है तो एक एम में कितना होगा बताओ पचास बटा दो सौ तो सौ में कितना होगा पचास बटा दो सौ गुना सौ इस तरह फॉर्मूला बन गया तो वी ए मतलब पचास एम एल वी एस दो सौ एम एल इंटू सौ पचास अपॉन दो सौ तो क्या है एक एम एल में है अगर मान लो विलियन का आयतन एक एम एल होता तो हमारे पास मैथेनॉल कितना होता पचास बटा दो सौ लेकिन हमारे पास कितना है सौ तो सौ में कितना आएगा इंटू सौ कर देंगे एक एम एल में जितना आएगा इंटू सौ क्लियर है तो यहाँ से हमारा आंसर निकल के आएगा पच्चीस प्रतिशत वी बटा वी के रूप में तो इसका मतलब क्या है कि अगर मान लो ए का जो आयतन प्रतिशत है पच्चीस है तो बी का कितना आएगा तो भाई ए और बी का तो उन्होंने सौ प्रतिशत होता है तो बी के कितना आएगा बच्चों सौ माइनस पच्चीस यानी पचहत्तर प्रतिशत और विलियन का आयतन हम कम्प्लीट है सौ परसेंट ठीक है अब यहाँ पर निष्कर्ष जो भी क्या है प्रति सौ भाड़ों का अर्थ क्या है यहाँ पर देखो मैंने आपको बोल रहा हूँ दो सौ एम एल विलियन में हमें दिया हुआ है मैथेनॉल पचास एम तो एक एम एल विलियन अगर होता तो कितना होता है मैथेनॉल एक बटे चार एम एल होता ना ठीक है ना एक बटे चार एम एल होता ठीक है लेकिन हमारे पास विलियन बच्चों कितना है सौ एम एल ठीक सौ एम एल हमारे पास विलियन दो सौ एम एल है लेकिन सौ एम अगर हमारे पास विलियन हो प्रति सौ भागों में तो फिर मैथेनॉल कितना हो बच्चों तो इसी जिस बात है एक एम में जितना मैथेनॉल है पचास बटे दो सौ उनको करेंगे सौ यानी हमारे पास आंसर क्या है पच्चीस एम एल यानी सौ में कितना आ रहा है पच्चीस दो सौ में कितना आ रहा है पचास ठीक है महत्वपूर्ण स्टर्स यहाँ पर यह कि दो सौ में कितना आ रहा है बच्चों पचास एम एल तो एक एम एल में एक बटा चार एम एल सौ एम एल में पच्चीस एम एल तीन सौ में कितना आएगा बोलो पचहत्तर एम एल चार सौ में कितना आएगा सौ एम एल यही अगर यही मिल गया हमारे पास चार सौ एम एल होगा तो मैथनॉल उसमें कितना आएगा भाई अब चार सौ का एक बटा चार ले लो सौ एम एल एक हज़ार एम एल होता है अगर टोटल मिल तो इसका एक बटा चार ले लो ढाई सौ एम एल मैथनॉल आएगा और बाकी बचा हुआ क्या आएगा पचहत्तर परसेंट जल आएगा क्लियर हो अच्छा अब देखो नेक्स्ट को मैं क्या तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये पाँच सौ ग्राम टूथपेस्ट हमें दिया हुआ है उसमें फ्लोराइड की मात्रा बच्चों जीरो पॉइंट दो ग्राम है ठीक है तो पीपीएम में फ्लोराइड आने की सांद्रता क्या होगी अब सीधी सी बात ये है यहाँ पर पीपीएम का मतलब क्या होगा पार्ट्स पर मिलियन मतलब अब हमें यहाँ पर जो हमारा फ्लोराइड आयन है उसकी मात्रा प्रति दस लाख वागों में निकालनी है हमें दी हुई है पाँच ग्राम में वैसे जिस तरह पाँच सौ ग्राम में हमें दी हुई है ठीक है और हमें निकालनी है दस लाख ग्राम में यानी विलियन का बाहर कितना लेंगे अपने यहाँ पर पाँच पर मिलियन लेंगे ना प्रति प्रति दस लाख भागों में दस लाख ग्राम अगर टूथपेस्ट होगा हमारे पास तो कितना फ्लोराइड होगा ये हमें निकालना है तो दिया हुआ बच्चा फ्लोराइड आयन फ्लोराइड आयन यहाँ पर विले है एक और टूथपेस्ट क्या है विलियन क्योंकि टूथपेस्ट में तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिसमें से हमें एक चीज़ फ्लोराइड बतानी है तो तो पूरा विलियन का विलियन होता
फ्लोराइड दे रखा है अगर हम यहाँ पर सौ ग्राम में निकालें तो भी वैसे ही इतना कम सौ ग्राम विलियन में अगर हम यहाँ पर निकालेंगे तो और भी कम आएगा आंसर तो इसका एक बटा पाँच गुना कम आएगा आंसर सौ ग्राम में बहुत ही कम आएगा क्लियर इतना कम फ्लोराइड जो होता है वो हमें कई बार पता नहीं चल चल पाता हमारी मशीन उसको डिटेक्ट नहीं कर पाती मैंने क्लास में उसको समझाया था इसलिए जब कोई विलय पदार्थ विलियन में बहुत ही कम मात्रा में बच्चों घुला हुआ होता है बहुत ही कम मात्रा में जैसे यहाँ पर जीरो पॉइंट दो ग्राम पाँच पाँच सौ ग्राम में तो सौ ग्राम में तो इसका भी पाँच गुना कम घुला होगा ठीक है तो ऐसे में हम क्या करते हैं उस पदार्थ को आइडेंटिफाई करने के लिए कि वो कितना है एग्जैक्ट ठीक है अधिक मात्रा में निकालने के लिए हम विलियन का बार बढ़ा देते हैं यानी प्रति दस लाख भागों में निकालते हैं ठीक है तो प्रति दस लाख भागों में क्या है डब्ल्यू 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 एफ डब्ल्यू मतलब भार के रूप में पी पी एम ए का हमें निकालना डब्ल्यू बट डब्ल्यू पी पी एम ऑफ ए का मतलब समझ गए ना तो ये हम कैसे निकालना देखते हैं तो बच्चों ये हम निकालना डब्ल्यू अपन डब्ल्यू पी पी एम ऑफ इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा बच्चों डब्ल्यू ए अपन डब्ल्यू एस इन टू टेन की पावर सिक्स पी पी एम हो जाए और डब्ल्यू ए अपन डब्ल्यू एस क्या हो गया समझ गया ना पाँच सौ ग्राम में कितना है बच्चों जीरो पॉइंट दो ग्राम तो एक ग्राम में कितना होगा डब्ल्यू अपन डब्ल्यू एस मतलब जीरो पॉइंट दो बटा पाँच सौ ठीक है अब हमें प्रतिशत निकालना होता तो हम उनको सौ से करते लेकिन हमें वो नहीं निकालना क्योंकि उससे तो और भी कम आएगा फ्लोराइड ठीक है हमें निकालना है प्रति दस लाख भागों में तो हम दस लाख से जो है दस की पावर छः से हम गुणा कर देंगे जीरो पॉइंट दो रख देंगे गले का भाग जीरो पॉइंट दो ग्राम है पाँच सौ ग्राम में ठीक है तो अब प्रति दस लाख भागों में कितना आएगा तो गुना दस की पावर छः कर देंगे ये सिंपल सा ही तो है हम ये कहते हैं एक पेन दस रुपये का आता है ठीक है कितने का आता है दस रुपये का तो हम लिखेंगे दस ये दो पेन दस रुपये के आते हैं ऐसे हम बोल दें ठीक है तो दस रुपये के आते हैं बराबर दो पेन तो एक रुपये का कितना आएगा दो बटा दस ये बोलेंगे पर ठीक है तो पाँच पेन कितने के आएंगे तो हमें दो बटा दस में पाँच इस तरह से तो वही है विलय का बार इतना है कितने में है पाँच में तो एक ग्राम में ये आ गया और दस बार छः कर दिया तो सॉल्व करेंगे तो सिंपल तो चार सौ पी पी अब यहाँ फिर इसका अर्थ क्या है इसी दस अर्थ पाँच सौ ग्राम में कितना विलय गुना हुआ जीरो पॉइंट दो ग्राम तो अगर मान लो विलियन का भार हम पाँच सौ की जगह क्या ले लेंगे दस लाख ग्राम ले लेंगे तो यहाँ पर विलय कितना गुना होगा चार सौ विलय यहाँ पर चार सौ ग्राम गुना होगा बहुत अच्छी तो देखो निष्कर्ष लेके आप प्रति दस लाख भागों का अर्थ है यहाँ पर पाँच सौ ग्राम टूथपेस्ट में फ्लोराइड आयन ध्यान सुनना पाँच सौ ग्राम टूथपेस्ट में फ्लोराइड आयन हमें दिए हुए थे जीरो पॉइंट दो ग्राम ठीक है तो क्वेश्चन के अनुसार दस लाख ग्राम टूथपेस्ट में फ्लोराइड आयन की मात्रा क्या होगी अब आप सोचो उसका आप इतना डीप क्यों समझा रहे हो बहुत जरूरी है बच्चों ये कॉन्सेप्ट जो होता है आपको सीखना जरूरी है देखो तो पाँच सौ ग्राम टूथपेस्ट में फ्लोराइड आयन जीरो पॉइंट दो ग्राम है तो अगर एक ग्राम टूथपेस्ट होता तो उसमें कितना होता है जीरो पॉइंट दो बटा पाँच सौ ठीक है दस की पावर छः ग्राम अगर हमने प्रति दस लाख बाद में हमें निकाल लें इसमें टूथपेस्ट कितना ये हमें निकाल लें तो जीरो पॉइंट दो बटा पाँच सौ दस पाँच छः यानी चार सौ ग्राम फ्लोराइड यानी चार सौ पी पी एम फ्लोराइड डब्ल्यू बटा डब्ल्यू के रूप में क्लियर है अब देखिए इसको ऐसे भी समझ सकते हैं पाँच सौ ग्राम टूथपेस्ट में फ्लोराइड है जीरो पॉइंट दो ग्राम तो अगर टूथपेस्ट हज़ार ग्राम होता तो उसमें फ्लोराइड डबल हो जाता है जीरो पॉइंट चार ग्राम अगर इसके दस गुना कर दिए हज़ार में फिर दस हज़ार ग्राम अगर फ्लोराइड होता तो उसमें टूथ सॉरी टूथपेस्ट होता तो फ्लोराइड कितना होता बच्चों इसका दस गुना हो जाएगा चार ग्राम अगर एक लाख ग्राम टूथपेस्ट हो तो फ्लोराइड कितना होगा इसका दस गुना चालीस ग्राम और दस लाख ग्राम में कितना आएगा बोलो इसका दस गुना चार सौ ग्राम क्लियर हुआ कैसे भी क्लियर कर लो सभी अच्छा अब मान लो अगर आपको यहाँ पर मैं पाँच न्यूमेरिकल्स बना के दूँ पहला तो मैंने दे दिया पाँच सौ ग्राम टूथपेस्ट में फ्लोराइड और जीरो पॉइंट दो ग्राम है तो बताओ दस लाख ग्राम में कितना होगा चार सौ ग्राम है अब ये क्वेश्चन ऐसे भी चल सकता है एक हज़ार ग्राम टूथपेस्ट और फ्लोराइड एम जीरो पॉइंट चार ग्राम ऐसे आ जाए तो भी आंसर यही आएगा ऐसे आ जाए तो भी यही आएगा और ऐसे आ जाए तो भी यही आएगा क्लियर हो रहा है बहुत अच्छे तो अब देखो प्रश्न नंबर तीन ले लेते हैं अपन जल का बच्चों आपेक्षिक घनत्व एक मानना है आपको वैसे एक ही होता है जल का घनत्व तो लेकिन जल का घनत्व तो बच्चों एक तब होता है जो शुद्ध अवस्था में शुद्ध जल का घनत्व एक मानना है आपको जो शुद्ध जल में जल की मूलरता व मूलरता क्या यह बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है जल की मोलरता और मोलरता बच्चों हमें यहाँ पे निकालनी है क्योंकि तो जल का जो घनत्व होता है समझ रहे हो जल का जो घनत्व होता है डेंसिटी वो हमें क्वेश्चन के अनुसार कितना दिया हुआ है एक ग्राम प्रति एम इसका मतलब क्या है कि एक एम अगर जल है तो उसका भार एक ग्राम है एक एम जल का भार
उसको बाद में यूज लेंगे जल की मोलरता है एम एच टू ये हमें निकालनी है कैपिटल एम और जल की मोलरता है स्मॉल एम एच टू ये भी हमें बच्चों निकालनी है नो टेंशन बिल्कुल आराम से क्लियरली अपना कॉन्फिडेंस बढ़ाओ बिल्कुल आसान क्वेश्चन है जल की मोलरता निकालेंगे इधर और इधर जल की मोलरता तो देखते हैं पहले मोलरता की अगर बात करें तो सामान्य पद में मोलरता क्या होती है विलय के मोल बटा विलियन का आयतन लीटर में या बना कह सकते हैं एक लीटर विलियन में कितने विलय के मोल तो अगर मान लो अपन वी लीटर विलियन ले लें तो उसमें विलय के मोल इतने आएंगे तो एक लीटर में कितने आएंगे जितने वी लीटर में अपन वी का अपन भाग दे देंगे ना एक में निकालने के लिए उसका भाग दे देते हैं ऐसे मोल अलग क्या होगी एक किलोग्राम विलायक में विलय के कितने मोल है एक क्लियर है परिभाषाएँ अपने पड़ी हुई हैं जल की मोल अर्थात अपने ऐसे लिख सकते हैं एन एच टू यानी ये जल के मोल है एक लीटर विलियन में वी एच टू यानी यहाँ पर वी एच टू क्या है एक लीटर है ठीक है और यहाँ जल की मोल मिलता विलय के मोल अपन विलायक का भार डब्ल्यू एच टू एक किलोग्राम देखने वाली बात यह है कि हमें मोल अर्थात मोल अलता निकालनी लेकिन हमने ना तो जल का आयतन दिया हुआ था क्वेश्चन कुछ भी नहीं दिया हुआ मेहनत में लिख के छोड़ दिया और ना हमें जल का भार दिया हुआ तो ये हमें अपने आप ही ऐसे में लेना पड़ेगा अगर किसी क्वेश्चन में मोलरता या मोलरता निकलवाए और आयतन या भार नहीं दे तो आपको आयतन कितना मान के चलना है एक लीटर और यहाँ भार कितना मान के चलना है बताओ कितना मान के चलना है यहाँ पर भार एक किलोग्राम मान के चलना है जल के लिए ये जिस चीज़ बात की जा रही है उसकी क्लियर बच्चों अच्छा तो अगर आप लोग देखें यहाँ पर बच्चों जल की मोलरता जल की मोलरता क्या होती है एक लीटर जल में जल के मोलों की संख्या और मोलरता क्या होगी एक किलोग्राम जल में जल की मोलों की संख्या क्लियर है तो यहाँ पर हमें इन जल भाई जल ही तो है जल की मोलरता का मतलब क्या होगी विलय तो यहाँ पर कुछ है नहीं इन केवल जल है उसी के मोलों की संख्या एक लीटर में निकाल लें केवल जल है उसी के मोलों की संख्या एक किलोग्राम में निकाल लें ठीक है और एक लीटर विलियन जो होगा उसका आयतन एक किलोग्राम भार के बराबर होगा क्योंकि घन तो एक ग्राम प्रति एम एल दिया होगा इसको मैंने यहाँ पर और क्लियर कर दिया शुद्ध जल का घनत्व तो कितना है एक ग्राम प्रति एम एल घनत्व तो क्या होता है बच्चों जल का जल का भार अपन जल का आयतन ये एक दिया होगा है तो यहाँ एक रखेंगे एक रखेंगे तो इसको इधर वह जल कर देंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा भार और आयतन बराबर आ जाएगा तो एक एम जल का भार एक ग्राम होगा दो एम जल का भार दो ग्राम होगा ठीक है और सौ एम शुद्ध जल का भार सौ ग्राम होगा एक हज़ार एम यानी एक लीटर शुद्ध जल का भार कितना होगा एक किलोग्राम क्लियर हो रहा है अच्छा तो जल की मोल अर्थ ये होगी एन एच टू अपन वी एच टू यानी जल की मोलों की संख्या अपन आए तक ठीक है और मोलों की संख्या कैसे निकालेंगे बच्चों बताओ जल का भार अपन उसका अणु भार जल का भार कितना दिया हुआ है यहाँ पर बताओ जल का भार कितना अभी एक लीटर है हमें आए थे यहाँ पर एक लीटर मानना पड़ेगा ना मोल अर्थ के लिए जल का आयतन एक लीटर लेना पड़ेगा तो उस एक लीटर का अपन को भार देंगे पता जल का भार कितना होगा बोलो एक हज़ार ग्राम होगा यहाँ से क्लियर होगा घनत्व के फॉर्मूले से इंट देते रखिए कि एक लीटर जल का भार एक ग्राम होगा तो यहाँ पर जल का भार एक हज़ार ग्राम रखेंगे पर और अनु भार अट्ठारह रखेंगे भाग लाएंगे इनकी एक लीटर जल में कितने मोल जल है पचपन पॉइंट पच पाँच मोल जल है ठीक है ये भी ये आ गया हमारे पास डाटा पचपन पॉइंट पाँच मोल यहाँ रख दिया अपन ने मोलों की संख्या समीकरण एक में और यहाँ एक क्या है पता है ना एक लीटर जल क्लियर है नहीं तो आंसर आ जाएगा बेटा जल के मोल अर्थात है पचपन पॉइंट पाँच मोल प्रति लीटर यानी कि एक लीटर जल में कितने मोल जल होता है पचपन पॉइंट पाँच मोल जल बोला बच्चों तो अब मोलता की बात करते हैं तो मोलता क्या होगी जल के मोलों की संख्या प्रति एक किलोग्राम जल में ठीक है जल का भार एक किलोग्राम और मोलों की संख्या वही है भार बटानो भार एक किलोग्राम का मतलब क्या हो गया एक हज़ार ग्राम हो गया ना भार तो यहाँ पर वही आएगी जल के मोल पचपन पॉइंट पाँच मोल ही तो आएंगे ठीक है तो मोलता क्या आएगी सेम आएगी पचपन मोल बट यहाँ पर अपन को क्या रखना पड़ेगा जल का भार किलोग्राम में एक किलोग्राम तो आंसर की यूनिट जरूर बदलिए बट आंसर का मान सेम यानी शुद्ध जल की मोलरता और मोलरता बराबर होती है दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंक्लूजन इन बहुत ही इंपॉर्टेंट मिशन है बच्चों अच्छा बच्चों तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम करते हैं स्टार्ट एक शुद्ध पदार्थ एक का घनत्व तो हमें दे रखा है एक पॉइंट पाँच ग्राम प्रति एम इसकी मोलरता और मोलरता आपको याद करनी है बच्चे शो कर रहे हैं कमेंट जरूर करना है इसके लिए अच्छा एक का मोलर भार आपको पच्चीस ग्राम प्रति मोल दिया हुआ ऊपर जो हमने क्वेश्चन किया है बिल्कुल सेम उसी तरह करना है यहाँ पर जल की जगह कोई शुद्ध पदार्थ के लिए रखा उसमें घनत्व तो एक नहीं है बच्चों डेढ़ है डेढ़ ग्राम प्रति एम तो उसके अनुसार आप बदल लेना ठीक है ना डेढ़ के अनुसार आप देख रहे हैं कितना आएगा तो इसमें आप अगर आपसे ये क्वेश्चन नहीं होता है तो आप कमेंट करके बोलना सर हमसे नहीं होगा मैं अगले वीडियो में इसका आंसर डाल दूँ रिप्लाई जरूर करूँगी और मेरे चैनल को प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें जिन बच्चों ने सब्सक्राइब नहीं किया वो जरूर करें मैं बहुत ही महत्वपूर्ण जो है वीडियोज
ठीक है प्ले लिस्ट में जाके देखना यूनिट कन्वर्जन का वीडियो क्लास इलेवंथ वाले को समझा के देखना बहुत ही अच्छे से समझाया हुआ है मैंने आपके समझ में आ जाएगा इसी वीडियो जरूर देखना और सब्सक्राइब जरूर करना शेयर करना लाइक करना और वीडियो को कम्प्लीट वॉच करो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं जीरो पॉइंट दो मोलार ए कैपिटल एम है यहाँ पर ही मोलर था दी हुई है बच्चों जीरो पॉइंट दो मोलार ग्लूकोज विलियन बनाने के लिए पचास ये हमारे पास पाँच सौ है सॉरी पाँच सौ एम एल विलियन है तो इतनी मोलरता का ग्लूकोज विलियन बनाना है हमें जल में तो पाँच सौ एम एल विलियन में कितने ग्राम ग्लूकोज घूलना पड़ेगा मतलब हमें ग्लूकोज का बाहर निकाल लें अच्छा यदि विलियन का घनत बच्चों जीरो पॉइंट पाँच ग्राम प्रति एम हो तो ग्लूकोज का मूल प्रभाव और बाहर प्रतिशत क्या हो ये भी हमें निकाल लें बहुत ही ईजी क्वेश्चन है ये देखो हमें जो बच्चों पहले दिया हुआ है वो लिख लेंगे मोलर था दी हुई विलियन की जीरो पॉइंट दो मोल मोलर था ना विलियन का आयतन बच्चों कितना दिया हुआ है पाँच सौ एम एल यानी आधा लीटर विलियन का अनुभार कितना दिया हुआ है बच्चों एक सौ अस्सी ग्राम प्रति एम एल विलियन का अनुभार हमें दिया हुआ नहीं लेकिन ग्लूकोज के लिए एक ग्राम प्रति एम एल होता है जानते हैं ठीक है बच्चों तो अब यहाँ पर अगर देखें विलय का भार तो देखो बच्चों ए विलय का भार हो गया हमारे तो ए क्या है बोले बी क्या बोला है तीन चीज़ें हमें बच्चों यहाँ पर आइडेंटिफाई करनी है ठीक है ए और बी तो ऊपर ही पता लग गया तीन चीज़ें आइडेंटिफाई करनी है ना एक पार्ट ए विलय का भार ये हमें निकालना पार्ट बी विलय का भार प्रतिशत ये हमें निकालना जब हम पर विलय का भार आ जाएगा क्लियर है तो हमें भार प्रतिशत निकल आएगा और सी बच्चों विलय का मूल प्रभाज एक से हमें निकल तीन पार्ट में क्वेश्चन करेंगे चलो सबसे पहले अपने विलय का भार निकालते हैं सिंपल सा मोलरता का इक्वेशन लिखेंगे अपन एन ए अपॉन बी एस यानी विलय के मोलों की संख्या एन ए अपॉन विलियन का आयतन बी एस ठीक है अब मोलरता क्या होती है बच्चों मोलों की संख्या कैसे निकालेंगे डब्ल्यू ए अपॉन एम ए यानी भार अपॉन अणु भार इन टू बी एस समीकरण नहीं बना लेंगे इसको मोलरता बच्चों दी हुई जीरो पॉइंट दो मोल प्रति लीटर ठीक है इक्वल टू यहाँ पर हो जाएगा डब्ल्यू ए डब्ल्यू ए में निकालना है विलय का भार अपॉन अणु भार कितना है एम ए एक सौ अस्सी ग्राम प्रति मोल इन टू अब विलियन का आयतन मोलरता में एम से लीटर में लेते हैं आयतन तो पहले अपन ने कन्वर्ट कर लिया एक पट्टे दो लीटर ठीक है नहीं करना चाहते तो यहाँ पर हज़ार से अब हज़ार से डिवाइड कर देंगे उसको ठीक है लीटर से भी लीटर से लीटर कैंसिल मोल से मोल कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ पर जो हमारा आंसर बचेगा बच्चों फाइनल बता देते हैं अट्ठारह ग्राम बचेगा कितना अट्ठारह ग्राम इसका मतलब है कि अट्ठारह ग्राम ग्लूकोज को जब पाँच सौ यानी आधा लीटर जल में घूम कर विलियन बनाएंगे तो विलियन की मोलर था बच्चों जीरो पॉइंट दो आएगी यानी जीरो पॉइंट दो मोल प्रति लीटर में कितने ही बच्चों जीरो पॉइंट दो मोल प्रति लीटर है ठीक है अब यहाँ पर अट्ठारह ग्राम ग्लूकोज हमारे पास दिया हुआ है पाँच सौ एम एल विलियन में तो इम्पोर्टेंट बात यहाँ पर ये यह है कि डब्ल्यू बटा डब्ल्यू प्रतिशत ऑफ ए यानी ए का बाहर प्रतिशत हम कैसे निकालेंगे तो फॉर्मूला है डब्ल्यू ए यानी जिसका हमें बाहर निकालना है वो अपन डब्ल्यू एस इंटू हंड्रेड परसेंट ठीक है और यदि डब्ल्यू एस ग्राम में डब्ल्यू ए ग्राम ग्लूकोज है तो सौ में कितना हो जाएगा उसको मल्टीप्लाई सौ से कर देंगे एक में इतना हो जाएगा अच्छा डब्ल्यू ए अट्ठारह ग्राम आ गया डब्ल्यू एस हमें नहीं पता लेकिन विलियन का बाहर हमें अभी भी नहीं पता है बच्चों तो उसके लिए हमें हाँ विलियन का आयतन पता है पाँच सौ एम बाहर नहीं पता क्लियर है इन दोनों के बीच में क्या संबंध होता है घनत्व से ही चले जाऊँ संबंध घनत्व को यूज करो बच्चों में बहुत ही महत्वपूर्ण है घनत्व को यूज करना घनत्व क्या होगा बच्चों एस और विलियन घनत्व क्या होगा विलियन का उसका बाहर बटा उसका आयतन क्लियर है तो यहाँ से अपन क्या निकाल लेंगे विलियन का बाहर निकाल लेंगे क्या विलियन का जनक पिन टू विलियन का आयतन इस तरह से इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे विलियन का जनक जीरो पॉइंट पाँच ग्राम प्रति एम एल है विलियन का आयतन बच्चों पाँच सौ एम एल है एम एल से एम एल कैंसिल तो आंसर क्या आएगा हमारे पास इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे पाँच बटा दस इंटू पाँच सौ ढाई सौ ग्राम यानी हमारे पास एक्चुअली में ढाई सौ ग्राम विलियन है पाँच सौ एम एल विलियन अगर हमारे पास आयतन के रूप में प्रेजेंट है और उसका गहनत तो बेटा जीरो पॉइंट पाँच हो तो वो बाहर के रूप में आधा हो जाएगा मतलब ढाई सौ ग्राम ठीक है जीरो पॉइंट पाँच घनत्व का मतलब होता है आधा आधा है घनत्व ठीक है तो बाहर भी आधा रह जाएगा क्योंकि घनत्व जो होगा वो बाहर के घटने से घट जाएगा घनत्व जो होगा वो बाहर से सीधा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है यानी अगर मान लो घनत्व आधा आ रहा है यहाँ पर तो जो बाहर आ जाए वो आयतन की तुलना में आधा आ जाएगा ढाई सौ ग्राम ऐसे क्लियर पता चल रहा है ठीक है अब हम यहाँ पर एक बार डब्ल्यू एस हमें मिल गया ग्राम में ढाई ग्राम में अट्ठारह ग्राम क्लियर हो गया ना ढाई सौ ग्राम विलियन में बिल्कुल उस कितना आ रहा है हमारा बच्चों अट्ठारह ग्राम वो हमने निकाल ली तो एक ग्राम में कितना आएगा अट्ठारह बटा ढाई सौ तो सौ में हमें प्रजेंट करना है प्रतिशत के रूप में तो अट्ठारह बटा ढाई सौ बना सौ इसको तो मल्टीप्लाई करेंगे जीरो जीरो कैंसिल अट्ठारह इंटू ये
ठीक है अब हम मूल प्रवाह जो निकालना है जो आपको खुद को करना है तो बच्चों ये जी है मूल प्रवाह कैसे निकालेंगे एक्स से बराबर एन ए अपन एन ए प्लस एम बी अब यहाँ पर आप कहेंगे बच्चों एन ए हम कैसे मिलेगा मूल की संख्या एक एक के कितने मूल है बच्चों बताओ ए विनय का भार अपन उसका हम विनय का भार अपन उसका हम भार ले लेंगे विनय का भार कितना अट्ठारह ग्राम और हम भार कितना एक सौ तो एक बटा दस मोल आ जाएंगे और एन भी क्या है विनायक का भार बटा विनायक का हम भार विनायक का भार कितना है बता विनायक का भार अभी भी हमें नहीं पता लेकिन हमें विलियन का भार तो पता है विलियन का भार ढाई सौ ग्राम है ठीक है और विलय का भार कितना अट्ठारह ग्राम तो विनायक का भार कितना होगा ढाई सौ में से अट्ठारह घटा लेंगे कितना आएगा बच्चों दो सौ बत्तीस ग्राम दो सौ बत्तीस ग्राम जल है यहाँ पर दो सौ बत्तीस ग्राम जल में जल के कितने मोल होंगे दो सौ बत्तीस बट अट्ठारह कर लेंगे ठीक है इस तरह से यहाँ से आंसर आ जाएगा चलो इसका आंसर मुझे जरूर कमेंट करके बताना क्या आता है आपका विलय के मोल पर अब बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं अब ये हमारा टॉपिक बदल रहा है हम उसके गुणधर्मों से संबंधित हम यहाँ पर लेंगे ठीक है तनु विलियन और अच्छा मैं आपको पहले बता चुका हूँ विलियन के ऐसे गुणधर्म जो अणुओं की विलय के अणुओं की संख्या पर निर्भर करते हैं उन्हें अनुसंख्यक गुणधर्म कहते हैं और ये तनु विलियनों पर लागू होते हैं बहुत इंपॉर्टेंट है अच्छा स्टार्ट करते हैं बच्चों हमें एक अवाष्पशील पदार्थ अवाष्पशील समझ लें बच्चों जिसका खुद का कोई वाष्पता नहीं होता जीरो होता है इसका अनुभार बच्चों एक सौ अस्सी ग्राम प्रति मोल दिया हुआ है अच्छा इसकी अट्ठारह ग्राम मात्रा को सौ ग्राम जल में बोला जाए कितने ग्राम मात्रा लिए बच्चों अट्ठारह ग्राम मात्रा लिए अवाष्पील पदार्थ की और उसको बच्चों सौ ग्राम जल में घोल दिया जाएगा तो पदार्थ को घोलने से पहले जब नहीं घोला उससे पहले बीस डिग्री सेल्सियस पर जल का वाष्पता बच्चों सत्रह पॉइंट पाँच एम और बीस डिग्री पर घोलने के बाद विलियन का जो हमारे पास बच्चों वाष्पदाब आ रहा है वो आ रहा है पी एस वो वाष्पदाब में पी एस आ रहा है ये हमें नहीं पता कितना है तो वाष्पदाब में कमी डेल्टा पी हमें याद करें अब सीधी सी बात ये है हमें यहाँ पर दो चीज़ें पूछ रहे हैं ठीक है एक तो विलियन का वाष्पदाब बच्चों विलियन का वाष्पदाब पी एस बताना है यहाँ पर हमें ठीक है विलायक का वाष्पदाब तो उसने दे रखा है कितना दे रखा है सत्रह पॉइंट पाँच एम एम जी हमें विलियन का बताना है और विलियन का अगर बच्चों में पता लग जाए तो वाष्पदाब में कितनी कमी हुई है नहीं पता लग जाए भाई अवाष्पशील विलय अगर हम किसी भी शुद्ध विलायक में मिलाते हैं जल में मिलाते हैं तो वाष्पदाब में कमी हो जाती है ना राउल्ट के नियम से हमने देखा हुआ है कमी हो जाती है तो कमी कितनी होती है वो भी हमें निकालेंगे और विलियन का जो फाइनल वाष्पदाब कम होकर के आएगा वो कितना आता है वो भी तो विलय ए हमारे पास विलायक भी है जल अच्छा डब्ल्यू ए में अठारह ग्राम दिया है विलय का भार उसका अनुभार एक सौ अस्सी ग्राम प्रति मोल है विलायक का भार बच्चों सौ ग्राम में घोला है हमने सौ ग्राम दिया हुआ है विलायक विलायक का अनुभार अठारह ग्राम प्रति मोल है जल के लिए शुद्ध जल का भार तब हमें दे रखा पी बी नोट मान रखा हमने बी फोर विलायक नोट फोर शुद्ध तो पी बी नोट क्या हो गया शुद्ध जल का भार था सत्रह पॉइंट पाँच एम एम एच जी मतलब अकेला जब जल है तो इतने एम एम एच जी पर तब उसका वाष्पदाब है ठीक है लेकिन जब हमने उसमें थोड़ा सा यानी अट्ठारह ग्राम हमें क्या मिला दिया जल वो मिला दिया विलय मिला दिया बच्चों तो जो विलियन बनेगा उसका वाजदाब क्या हो कम हो जाएगा पी एस तो ये हमें निकाल लें और वाजदाब में कितनी कमी होगी बच्चों डेल्टा की ये भी हमें निकाल लें और कमी कितनी होगी शुद्ध जल का वाजदाब माइनस विलियन का वाजदाब तो अगर हमारे पास पी बी नोट है तो पी एस हम इसमें रख देंगे तो आंसर आ जाएगा वहाँ तो पहले अपन बच्चों पी एस निकालेंगे पी एस हमें पता नहीं है तभी तो हम वाजदाब में अपना मन निकाल सकते हैं अच्छा तो इसको देखो हल करते हैं बच्चों तो अगर आप इसको स्टार्ट करें तो देखो अनुसंख्यक गुणधर्म वाष्पदाब में आपेक्ष कब नमन है हमारे पास चार प्रकार के अनुसंख्यक गुणधर्म होते हैं ना वाष्पदाब में आपेक्ष कब नमन क्वनांक में उन्नयन हिमांक में अवनमन और पराशरण दाब तो ये ये वाला काम आएगा डेल्टा पी वाष्पदाब में कमी है जरा देखो इसको मैंने देखो वापस में फॉर्मूला पहले डराइव कर देता हूँ आपका रिविजन हो जाएगा बढ़िया मस्त तरीके से तो क्योंकि हमारे पास क्या कंटेनर है इसमें शुद्ध जल भरा हुआ है इसको हम गर्म कर रहे हैं तो प्रारंभ में क्या होगा जल की अणु वाष्पीकृत तो होगी उसकी दर बहुत तेज़ होगी क्योंकि जल की अणु अधिकतम है उसके बाद क्या होगा जैसे जैसे वाष्प बनती जाएगी वो वाष्प क्या होगी पात्र की सब दीवार से टकराएगी और वो वापस से संगनित तो होकर के शुद्ध जल में परिवर्तित हो जाएगी उसे अपन संगनन कहेंगे वो वो संगनन की प्रक्रिया प्रारंभ में धीमी होगी जैसे जैसे समय गुजरता जाएगा जल की अणु तेजी से वाष्प बनाएंगे ठीक है ना और वाष्प की अणु धीरे धीरे जल में वापस बदलेंगे लेकिन एक स्थिति ऐसी आएगी कि वाष्प वाष्पीकरण की दर तो बच्चों घटती चली जाएगी और संजनन की दर बढ़ती चली जाएगी तो उसे अपने साम्य अवस्था बोलेंगे भाई साम्य अवस्था पर दोनों की दर बराबर हो जाएगी तो साम्य अवस्था पर क्या होगा तो यहाँ पर ऊपर जो जमा होगा जल ठीक है वाष्प अवस्था में वो क्या लगाएगा द्रव की सतह यानी जल की सतह पर दाब लगाएगा उसे अपन क्या क
क्लियर है ये हमें दिया हुआ है यहाँ पर ठीक है सत्रह पॉइंट पाँच है एनर्जी अब हम अट्ठारह ग्राम ए इसमें घोल देते हैं ठीक है वाष्पशील वेले ठीक है खुद का कोई वाष्पदाब होता नहीं है वाष्पशील वेले का और विलियन जो शुद्ध जल है उसका वाष्पदाब ये कम कर देगा ठीक है तो बच्चों यहाँ पर क्या है विलियन ये बन जाएगा ए ए ए युक्त क्लियर हो रहा है अब जैसे ही ए यहाँ पर आ जाएगा तो एक एक कुछ अणु शुद्ध जल के अणुओं को इससे अंतक्रिया कर जाएंगे इससे शुद्ध जल के अणुओं के वाष्प बदलने की प्रवृत्ति कम हो जाएगी इसलिए वाष्पदाब क्या हो जाएगा कम हो जाएगा लेकिन ये वाष्पदाब शुद्ध जल का थोड़ी ना है ये तो विलियन का वाष्पदाब है बच्चों क्लियर है ये तो कम हो के आएगा ये हमें निकालना है ठीक है यहाँ पर जो विलियन है बच्चों पी है विलियन का वास्ता पी एस है पी बी नो शुद्ध जल का राउंड के नियम से हम जानते हैं किसी भी विलियन का वास्ता विले का वास्ता प्लस ब्लैक का वास्ता के बराबर होता है लेकिन विले यहाँ पर एवास फील है उसका वास्ता क्या होता है जीरो तो इसको अपने ऐसे लिख सकते हैं उसमें क्या नंबर एक अच्छा अब यहाँ पर पी बी क्या होता है बच्चों राउंड के नियम से पी बी नोट एक्स क्लियर ये राउंड के नियम से निकल दो इसको अपने यहाँ मतलब राउंड के नियम की पहली स्टेटमेंट है और ये राउंड के नियम की दूसरी स्टेटमेंट है ठीक है मतलब उसमें क्या नंबर दो है ये क्लियर है अब इस दो का मान यहाँ रखेंगे पी पी एस बराबर पी वी नोट एक्स पे जाएगा एक्स भी क्या है बच्चों एक्स भी यहाँ पर बी के मोल प्रभाज है वो क्या होगा एक माइनस ए का मोल प्रभाज ये भी अपन जानते हैं विलियन का मोल प्रभाज एक्स प्लस एक्स बराबर एक होता है ना तो एक्स भी वन माइनस एक्स हो जाएगा एक्स बी का मान बच्चों वन माइनस एक्स से रखेंगे तो पी एस बराबर पी वी नोट वन माइनस एक्स से तो पी एस बराबर क्या होता है मल्टीप्लाई कर दो पी वी नोट माइनस पी वी नोट एक्स से चलो बहुत अच्छे अब यहाँ पर बच्चों क्या होगा इसको ऐसे भी लिख सकते हैं पी वी नोट एक्स बराबर पी वी नोट माइनस पी एस पी वी नोट क्या है शुद्ध जल का वास्तव दाब सत्रह पॉइंट पाँच एम एम दे रखा है और ये पी एस क्या है विलियन का वास दाब ये हमें नहीं पता पी वी नोट एक्स से एक्स से बराबर क्या हो जाएगा इसको नीचे मल्टीप्लाई कर दिया ये तो वास दाब में अपना मैं और अगर इसमें वापस पी वी नोट का भाग लगा दिया जाए तो ये क्या है बच्चों वास दाब में आप एक शिकब न मन विलियन का वास दाब पी एस है ये ठीक है हमें निकालना है और ये क्या है बच्चों विलियन का मूल प्रभाव मतलब कितना आप एक शिक्षक नमन होगा जितना मूल प्रभाव हो गया था अच्छा और अपन बात करते हैं एक्स ए को अनुसंख्यक गुण धर्म के लिए इन प्रकार से लिख सकते हैं बच्चों एक्स से क्या होता है एन ए अपन एन ए प्लस एन बी और ए का मूल प्रभाव कैसे निकालते हैं उसके मूल अपन कुल मूल तनु विलियन की शर्त लगाएंगे यहाँ पर क्योंकि अनुसंख्यक गुण धर्म पढ़ रहे हैं तो एन ए प्लस एन बी किसके बराबर मान लेंगे एन के विले के मूल प्लस विलायक के मूल लगभग बराबर किसके हो जाएंगे बच्चों विलायक के मूल की क्योंकि तनु विलियन वो होता है जिसमें विलय के मूल बहुत ही कम विलय होते हैं तो एन ए प्लस एन बी का जो जोड़ होता है वो लगभग एन बी के बराबर मान लेते हैं ठीक है तो इस समय के मुख्य अपन यहाँ पर ऐसे लिख लेंगे बच्चों एन ए क्या होता है डब्ल्यू ए अपन एन एन बी क्या होता है डब्ल्यू बी अपन एन बी तो एक्स के बराबर ये आ जाएगा फाइनल इसको हम आ रखेंगे फाइनल इक्वेशन हमें ये मिलेगी ठीक है तो न्यूमेरिकल में सीधी ये वाली इक्वेशन हम यूज़ कर लेंगे मैंने ड्राइव करके इसलिए बताया क्योंकि ये बच्चे भूल जाते हैं कई बार तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है ना अब आप यहाँ से स्टार्ट करोगे तो ये मिल जाएगी हमें अभी पी एस निकालना है सबके मान रखें पी वी नोट सत्रह पॉइंट पाँच माइनस पी एस अपन सत्रह पॉइंट पाँच इक्वल टू डब्ल्यू ए अट्ठारह है एम बी बच्चों अट्ठारह है और एम डब्ल्यू एम ए कितना है एक सौ अस्सी इंटू सौ यहाँ से वज्र बना मतलब इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे सत्रह पॉइंट पाँच को अट्ठारह से ठीक है बट एक हज़ार इस तरह से लिख लेंगे अच्छा इस पूरे को साल करेंगे जीरो पॉइंट तीन सौ पंद्रह है सत्रह पॉइंट पाँच माइनस पी एस वास्तव में कमी होगी अच्छा यहाँ से पी एस निकाल लेंगे पी एस पे इधर ले जाओ इस पे इधर ले जाओ ये आ जाएगी विलियन का वास्तव कितना है सत्रह पॉइंट एक सौ पचासी देखो शुद्ध जल का ज़्यादा है सत्रह पॉइंट पाँच ठीक है और विलियन का आ रहा है बच्चों सत्रह पॉइंट एक सौ पचासी यूनिट है एम एम एच ठीक है तो भाई वास्तव में अवनमन कितने का होगा शुद्ध जल का वास्तव कितना आ रहा है वहाँ पर सत्रह पॉइंट पाँच एम एम एच सत्रह पॉइंट पाँच एम और विलियन का इतना आ गया सत्रह पॉइंट एक सौ पचासी तो कमी कितने की है जीरो पॉइंट तीन सौ पंद्रह एम एम एच जी का नमन हुआ है इस तरह से हम घटा लेंगे ठीक है बच्चों अब अपन स्टार्ट करते हैं यहाँ पर देखो तीन न्यूमेरिकल्स और रहे हैं सातवा दस पॉइंट आठ ग्राम सुक्रोज है बच्चों कितना है दस पॉइंट आठ ग्राम सुक्रोज पर सौ ग्राम जल में घोला गया ठीक है एक ए टी एम दाप पर यह विलियन किस ताप पर उबले मतलब अब कौन सा अनुसंख्यक गुणधर्म आ गया क्वथना गुण उबले यदि जल के लिए के बी का मान ये देगा के बी क्या होता है के बी होता है बच्चों मोनल उन्नयन स्त्रा ठीक है इसका मान जीरो पॉइंट बावन कैलविन है ये के फोर कैलविन है बच्चों ये के फोर किलो है और ये जी ग्राम है ये किलोग्राम मोल एनर्स इन दोनों के में जो है कन्फ्यूजन हो जाता है कई तो देखो बच्चों में जो दिया हुआ है वो हम पहले लिख लेंगे अच्छा तो बच्चों क्या क्या दिया हुआ है डब्
एक कार्बन परमाणु के बाहर होता है बारह ग्राम यहाँ पर गलती छः लिख दिए ये बारह है ठीक है तो बारह का बारह इंटू बारह हो जाएगा अच्छा हाइड्रोजन का कितना हो जाएगा एक गुणा बाईस और ऑक्सीजन का सोलह गुना ग्यारह तो यहाँ से मल्टीप्लाई करके आंसर निकालेंगे तीन सौ बयालीस ग्राम प्रति मोल अच्छा और यहाँ पर जल का अनु बार अट्ठारह ग्राम प्रति मोल के भी इतना दिया हुआ अब यहाँ पर देखो बच्चों हमें टी वी नोट ये कभी देगा नहीं टी वी नोट है जल का पत्थर ये सब बच्चे जानते हैं जीरो डिग्री सेल्सियस सौ डिग्री सेल्सियस या तीन सौ तिहत्तर पॉइंट पंद्रह कैलोरी ठीक है ये सब जानते हैं और टी वी क्या है बच्चों विलियन का पत्थर है क्लियर है तो हम बच्चों यहाँ पर विलियन का पत्थर निकालना है शुद्ध जल का हमें दिया हुआ इन दोनों के बीच में एक संबंध हमने पढ़ा था ध्यान कर विलियन के पत्थनाक में उन्नियन डेल्टा टी वी है ये क्या होता है शुद्ध सॉरी विलियन का क्वेथनाक माइनस शुद्ध जल का क्वेथनाक विलियन का क्वेथनाक बच्चों क्या होता है ज़्यादा होता है किससे शुद्ध जल से क्वेथनाक में ये तो उन्नियन है तो यहाँ पर उन्नियन कितना होगा ये निकाल लेंगे डेल्टा टी वी हम पहले निकाल लेंगे फिर यहाँ इस इक्वेशन से हम टी वी यानी विलियन का क्वेथनाक हम निकाल लेंगे टी वी बराबर इसको इधर ले जाओ कुछ पक्षांत में कर देंगे डेल्टा टी वी प्लस टी वी नोट से तो यहाँ पर डेल टी वी क्या होगा डेल्टा टी वी प्लस तीन सौ तिहत्तर पॉइंट पंद्रह ये तो हमें पता ही है ना ये नहीं पता हमें कितना उन्नयन हुआ ये हमें नहीं पता हमें क्यों नहीं पता जाएगी हमें क्या चाहिए डेल्टा टी वी चाहिए तो क्या था नाइन उन्नयन में चाहिए अनुसंख्य के गुणधर्म से डेल्टा टी वी क्या होता है बच्चों आई के बी एम आई क्या है वन टाफ गुणांक ठीक है इसके बारे में आपको बता देता हूँ वन टाफ गुणांक जो होता है वो विलेज के लिए लिए लिखा जाता है विलेज से हम लिखते हैं इसको विलेज तीन तरीके का व्यवहार रख सकता है विलियन में या तो विले का कुछ विले ऐसे होते हैं जो जल में घोलने के बाद वियोजित हो जाते हैं कुछ संगुणित हो जाते हैं और कुछ ऐसे होते हैं जो नहीं ना ही तो वियोजित होते होते हैं बच्चों और ना ही संगुणित होते हैं अब हम ऐसे विले की बात कर रहे हैं जो वियोजित हो जाते हैं ऐसे विले क्या करते हैं हमेशा उनका हम जब जब एक कर्ण लेते हैं विलियन में तो वो वियोजित होने के बाद एक से अधिक कर्ण देते हैं हमें तो ऐसे में आई एक से ज़्यादा आता है जैसे एन ए सी एल एन जी सी एल टू कुछ ऐसे होते हैं जिनका एक कर्ण लेते हैं तो वो एक से कम कर्ण देते हैं मतलब जुड़ जाते हैं संगुणित हो जाते हैं आई कमा एक से कम आता है ऐसे टी कम बेंजो कम लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जिनमें क्या होता है जितने कर्ण हम लेते हैं उतने कर्ण वो एक्चुअल में विलियन में प्रदर्शित करते हैं ठीक है तो ना तो उनका वियोजन होता है ना संगुलन ऐसे में उनका मान आई के मान ए के रहता है ग्लूकोज सुक्रोज गुरी यानी ऑर्गेनिक पदार्थ जो है ग्लूकोज सुक्रोज गुरी अब ये भी ऑर्गेनिक होता है लेकिन हाइड्रोजन बंद पाया जाता है ठीक है यहाँ नहीं होता ग्लूकोज सुक्रोज यूरिया के अणु ऐसे जिनका ना संगुलन होगा ना वियोजन तो हम सुक्रोज दिया हुआ बच्चों ठीक है तो आई के मान के यहाँ पर क्या हो जाएगा ए के तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं मैक्सिमम टीचर्स क्या करते हैं आई यहाँ पर लिखते ही नहीं है और ये बच्चों को समझाते ही नहीं है कि यहाँ पर जो सुक्रोज है उसके लिए आई के मान एक हुआ है लेकिन यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट है अच्छा आई के मान तो एक को लिख दिया अब डेल्टा टी पर आप पूछा जाए के बी इंटू स्मॉल एम ठीक है स्मॉल एम है यहाँ पर बच्चों मोलनता ठीक है मूल लगता है कमरा ऐसे लिख सकता है डब्ल्यू एफ एन एम एन डब्ल्यू बी वन थाउजेंड समीकरण में मान रखेंगे तो ये इस तरह से बन जाएगी अब तीन में अपने सारे मान रख देंगे जीरो पॉइंट बावन के बी डब्ल्यू ए दस पॉइंट आठ एम ए और ये सारा रख दिया तो यहाँ पर जो बुलियन का जो क्वनांक में जो उन्नयन हो रहा है ना वो जीरो पॉइंट एक सौ चौंसठ के लिए मिलेगा तो अब मुझे बताओ आप चार का मान जब हम बच्चों एक में रखेंगे तो अब यहाँ बुलियन जो है उसका क्वनान कितना है तो जल का कितना आ रहा है यहाँ पर बच्चों तीन तीन सौ तिहत्तर पॉइंट पंद्रह आ रहा है ठीक है ये जल का था और विलियन का प्रथनान के कितना आ जाइए हमें निकाल लें तो जितना जल का आ रहा है उसमें जो उन्नयन हो रहा है वो जोड़ देंगे हम जीरो पॉइंट एक्सौ से तो यहाँ पे कितना आएगा तीन सौ तिहत्तर पॉइंट तीन सौ चौदह के मतलब विलियन इस ताप पर उबलेगा जल किस ताप पर उबल रहा था बच्चों इतने का उबल रहा था ले रहे हैं हम और जैसे हमने कुछ सुक्रोज डाला तो अब जल इस ताप पर ना उबल के वो जो बिलियन बनाएंगे फाइनल कुछ ज़्यादा पर उबलेगा कितने ज़्यादा पर जीरो पॉइंट एक सौ चास चौंसठ कैलविन ज़्यादा पर उबलेगा मैंने फाइनल कितने में उबलेगा जुड़ के तीन सौ तिहत्तर पॉइंट तीन सौ चौदह कैलविन यहाँ पर आ जाए ओके अब देखो बहुत ही इंपॉर्टेंट एक और क्वेश्चन आ रहा है जो एक जलीय बिलियन का क्वनान तीन सौ चौहत्तर पॉइंट चार कैलविन है इसका हिमांक क्या होगा देखो बच्चों इसमें दिया हुआ है के एफ दिया हुआ है हमें एक पॉइंट छियासी कैलविन किलोग्राम मोलिमर्स और के बी जीरो पॉइंट बावन कैलविन किलोग्राम मोलिमर्स अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट बात यह है टी बी तीन सौ चौहत्तर पॉइंट चार कैलविन है टी बी नॉट तीन सौ तिहत्तर कैलविन है तो टी बी क्या है विलियन का पता है तीन सौ चौहत्तर पॉइंट चार कैलविन में दिया हुआ है टी बी नॉट क्या है बच्चों कि शुद्ध जल का पतना है तीन सौ तिहत्तर कैलविन ले लेंगे ठीक है जल का डेल्टा टी बी यहाँ
टी एफ नहीं दिया होगा ना टी एफ हमें निकालना है विलियन का हिमांक हमें निकालना है अच्छा टी एफ नोट क्या होता है दो सौ तिहत्तर जीरो डिग्री सेल्सियस है ना शुद्ध जल का हिमान का जल कितने पर जमता है जीरो डिग्री पर तो हिमान दो सौ तिहत्तर का मिला होगा ठीक है अब यहाँ पर हमें निकालना कैसे देखो डेल्टा टी एफ हम जानते हैं हिमांक में अवनमन है हिमांक में अवनमन क्या होता है बच्चों शुद्ध जल का हिमांक माइनस शुद्ध विलायक का हिमांक टी एफ नोट माइनस विलियन का हिमांक टी एफ टी एफ हमें निकाल लें यहाँ पर तो इस समीकरण को ऐसे लिख सकते हैं टी एफ बराबर टी एफ नोट माइनस डेल्टा टी टी एफ ठीक है इसमें क्या नहीं डेल टी एफ नोट हमें पता है दो सौ तिहत्तर लेकिन डेल्टा टी एफ हमें नहीं पता बच्चों तो ये हमें चाहिए अब दो समीकरण बना लेंगे यहाँ पर ऐसे एक तो डेल्टा टी बी की एक डेल्टा टी एफ की डेल्टा टी एफ और बी और आई के बी एम और डेल्टा टी एफ आई के एफ है अभी बात बताओ बच्चों विल मतलब वो ही तो विलियन है हमारे पास एक ही तो विलियन दिया होगा उसी के लिए कोतना की मूल्य और उसी के लिए हिमांक मूल्य और अवनमन की बात चल कर रहा है तो जो मूलनता होगी बच्चों समान होगी और आई भी समान होगी आई भी समान होगी और मूलनता भी समान होगी ये दोनों समान होंगे तो विलियन सेम है दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट विलियन वो है ठीक है तो यहाँ पर क्या करेंगे स्मॉल एम और स्मॉल एम इन दोनों समीकरण को डिवाइड कर देंगे ये दोनों कट हो जाएगा स्मॉल एम से स्मॉल एम और आई से आई अब बच्चों समीकरण दो बटा अपन तीन कर लेंगे ठीक है तो डेल्टा एन एच एस बटा एल एच एस बराबर आर एच एस बटा आर एच एस करेंगे डेल्टा टी बी अपन डेल्टा टी एफ बराबर आई के बी एम अपन आई के एफ एम मोलता सेम है ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे आई बी सेम है ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे ये बचेगा फाइनल अब हमें यहाँ से डेल्टा टी एफ निकाल लो बच्चों यूना करके के एफ अपन के बी इन टू डेल्टा टी बी आ जाएगा सारे मान रखेंगे के एफ का मान एक पॉइंट चार डेल्टा टी बी उन्नीन एक पॉइंट छियासी अपन जीरो पॉइंट बावन के बी आ जाएगा तो डेल्टा टी बी इक्वल टू पाँच पॉइंट जीरो जीरो के एलेवन मतलब कोथना हिमान के में जो बच्चों अब नमन हो रहा है वो पाँच के एलेवन का हो रहा है मतलब अब विलियन पाँच के एलेवन कम पर जमेगा मतलब विलियन का हिमान कितना आएगा शुद्ध जल का हिमान यानी पहले कितने पर जम रहा था दो सौ तिहत्तर के एलेवन पर सुक्रोज नहीं डाला तब जल दो सौ तिहत्तर के एलेवन पर जमेगा सब जानते हैं लेकिन जैसे सुक्रोज डाल देंगे तो विलियन का हिमान कितना कम हो जाएगा पाँच के एलेवन तो अब विलियन कितने पर जमेगा दो सौ अड़सठ के एलेवन पर जमेगा ना पाँच कम कर अच्छा डिग्री में निकालना चाहते हो तो कैसे निकालेंगे फिर कैलविन को डिग्री में कैसे बदलते हैं अपन बताओ कैलविन को अगर अपन डिग्री में बदलें तो हम क्या करते हैं दो सौ तिहत्तर घटा देते हैं ना उसमें से सॉरी दो सौ तिहत्तर दो सौ अड़सठ में से अगर अपन दो सौ तिहत्तर घटा देंगे तो कितना आ जाए माइनस पाँच डिग्री सेल्सियस कितना आ जाए बच्चों माइनस पाँच डिग्री सेल्सियस आ क्लियर तो यह आ जाएगा हमारे पास बिलियन का हिमान माइनस पाँच पर जमेगा पहले जीरो डिग्री पर जम रहा था अब माइनस पाँच पर जमेगा चलो अब बच्चों एक लास्ट क्वेश्चन और लिया मैंने बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है एन का जीरो पॉइंट सैंतीस प्रतिशत विलियन एन का जीरो पॉइंट सैंतीस प्रतिशत विलियन है जो माइनस जीरो पॉइंट तेईस डिग्री पर जमता है यानी विलियन का हिमांक दिया हुआ है ठीक है और एन के जीरो पॉइंट सैंतीस परसेंट मतलब विलियन और ब्लैक दोनों का बाहर हमने हमें दे दिया ठीक है इसके वियोजन की मात्रा में बता दें एन के वियोजन की मात्रा कितनी है ठीक है के एफ हमें दे रखा है इसके लिए तो एक बात दो वियोजन की मात्रा में कैसे निकालें देखिए वियोजन की मात्रा में निकालने की जो इक्वेशन है वो मैं आपको बाद में बताऊँ पहले आप ये देखो डेल्टा टी एफ बराबर आई के एफ एम डेल्टा टी एफ बराबर आई इंटू के एफ और एम क्या है मूलता डब्ल्यू ए इंटू थाउजेंड अपन एम इंटू डब्ल्यू बी अब कुछ बच्चे यहाँ पर कन्फ्यूज हो जाए सर आई भी दे दिया एन ए सी एल के लिए आई दो होता है लेकिन ये गलत है आई का मान एन ए सी एल के लिए दो तब होता है जब सौ प्रतिशत वियोजन हमें यही नहीं पता कितनी प्रतिशत वियोजन है तो हमें निकालना है तो हम आई नहीं बता सकते यहाँ पर कितना ये आपको ध्यान रखना अच्छा इस समय के में डब्ल्यू ए की बात करें तो जीरो पॉइंट सैंतीस ग्राम रखना इस डाटा के अनुसार और डब्ल्यू पे सौ ग्राम में कितना है नमक है जीरो पॉइंट सैंतीस ग्राम ये तो मतलब है प्रतिशत तक है और बी के डब्ल्यू बी क्या हो जाएगा सौ माइनस जीरो पॉइंट सैंतीस यानी ये हो जाएगा ब्लैक का बाहर नन्नानवे पॉइंट तिरसठ ग्राम और नमक का अनुभार कितना है अट्ठावन पॉइंट पाँच ग्राम प्रति मोला एन के लिए निकल जाता है अच्छा आई का मान दो तब आता है एन ए टूट करके एन प्लस प्लस सी एल माइनस देगा लेकिन ये तब आता है जब सौ प्रतिशत वियोजन हो तो यहाँ पर लिखा हुआ नहीं है ना सौ प्रतिशत वियोजन तो हम खुद को नहीं पता कि सौ प्रतिशत है कि पचानवे प्रतिशत है कि नब्बे प्रतिशत है कितने प्रतिशत है तो आई का मान यहाँ पर दो नहीं होगा दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इसको बच्चे जरूर नोट करें बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है आई का मान हमें यहाँ पर नहीं दे रखा क्लियर है पहले हमें आई का मान यहाँ से निकालना पड़ेगा अच्छा एक चीज़ और बता दूँ मैं आपको फाइनल जो समीकरण आपको काम आएगी बच्चों ये वियोजन की मात्रा एल्फा है और वियोजन की मात्रा और आई में संबंध मैंने आपको ड्राइव करवाया था वो ये होता है एल्फा बराबर आई माइनस एक बटा एन माइनस एक यहाँ एन क्या है देखो यहाँ एन है
तो फिर हमें हमें नमक के में कितने कण प्राप्त होंगे एक मूल यानी प्लस और एक मूल सी एल माइनस तो उस केस में ये दो आ जाए तो ये तो ये हमें पता होता है सौ ये हमेशा सौ प्रतिशत वियोजन के बाद जो प्राप्त करना है उनकी संख्या होती है लेकिन आई जो होता है वो हमें दिए गए प्रतिशत वियोजन पर प्राप्त करना कितने उनकी संख्या होती है आई में वियोजित और अवियोजित दोनों कर्ण जुड़ते हैं डेरीवेशन में हम जाके देखो इसको क्लियर है तो इसलिए हमें आई यहाँ नहीं दिया पहले आई निकालना पड़ेगा ये हमें दिया हुआ है दो महीने से आई हमें नहीं दिया हुआ पहले इसको हमें निकालना पड़ेगा लेकिन इसको निकालने के लिए ये हमें पहले हम इसको निकाल के फिर हम एल्फा निकाल लें इसको निकालने के लिए हमें कौन से समीकरण यूज करनी पड़ेगी बच्चों के वाले से समीकरण नंबर ठीक है तो देखिए सौ प्रतिशत वियोजन के हो तब आई बराबर दो हो हमें वियोजन की मात्रा नहीं पता तो आई भी नहीं पता पहले आई निकालना एन ए सी एल देखिए उसमें ऐसा समझा रखा है एन ए सी एल प्रारंभ में एक मोल है ये जीरो मोल है ना सामने पर सपोज करो इसके कुछ अल्फा मोल कम हो जाते हैं तो इसके अल्फा अल्फा बन जाएंगे अब अल्फा का मान अगर एक होता है एक का मतलब सौ प्रतिशत तो यहाँ पर एक माइनस एक जीरो बचे जो तब यहाँ पर एक और एक हम लिख सकते हैं ठीक है तो अभी हमें नहीं पता तो समीकरण दो से डेल्टा टी एफ बराबर टी एफ नोट माइनस टी एफ ये जानते हैं टी एफ नोट कितना है बच्चों जीरो माइनस टी एफ कितना जीरो पॉइंट तेईस इन बिलियन का हिमांक में दे रखा है तो उन हिमांक में अपने मन बच्चे जीरो पॉइंट तेईस के अलविन को रहा ठीक है आई का मान हम निकाल लेंगे कौन से समीकरण से यहाँ से डेल्टा टी एफ हमें पता लग गया जीरो पॉइंट तेईस के एफ दिया हुआ सारा दिया हुआ आई का मान हमें निकल जाएगा आई का मान बच्चों आ रहा था एक पॉइंट पचानवे दो एग्जैक्ट हुई है आई का मान कितना आ रहा है एक पॉइंट पचानवे तो वियोजन की मात्रा कितनी आएगी तो यहाँ पर हम निकाल लेंगे अब देखो एक पॉइंट पचानवे आई का मान रखेंगे माइनस एक अपॉइंट एन का मान दो माइनस एक क्लियर तो यहाँ पर एल्फा का मान आया जीरो पॉइंट पचानवे मतलब अगर प्रतिशत में कन्वर्ट करना सौ से गुना कर दो जीरो पॉइंट पचानवे कितना सौ पचानवे प्रतिशत वियोजन सौ प्रतिशत नहीं है अब सपोज करो अगर वियोजन सौ प्रतिशत होता तो यहाँ पर एल्फा का मान कितना होता सौ परसेंट यानी सौ बटा सौ एक होता तो एक रखेंगे एल्फा इस समय के एक रखो और ये दो है तो आई का मान देखो अब दो आए यानी जब हम यहाँ एक रखते हैं वियोजन की मात्रा यानी सौ परसेंट तो तभी आई दो आता है हमें क्वेश्चन में आई मतलब वियोजन की मात्रा नहीं दे रखी वो पहले वो हमें निकाल नहीं तो उसके अकॉर्डिंग में आई भी नहीं पता तो पहले आई निकालेंगे फिर एल्फा निकालेंगे चार परसेंट ठीक है बच्चों तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल और जो मैंने क्वेश्चन आपको बताए उनके आंसर आप निकाल के रखना नेक्स्ट वीडियो में उनके सोल्यूशन दे दूँगा और फिर अपन उप सहसनों जो कि योगी दोबारा से शुरू करेंगे जो मैंने वीडियो उप सहसन जो योगी का डाला है ठीक है ना उसके अकॉर्डिंग आप नोट्स मत बनाना मैं दोबारा से दूसरे नोट्स आपको हैंड रिटर्न लेके आऊँगा बहुत ही गजब के नोट्स उससे अपन पढ़ेंगे थैंक यू वेरी मच